আজ আমি আপনাদের জন্য গাজরের বরফি বানানোর রেসিপি নিয়ে এসেছি কিভাবে খুব ইজি প্রসেসে খুবই সুস্বাদু করে গাজরের বরফি বানাবেন সেটা আজকে দেখাবো প্রথমে আমি গাজরগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে দেন চিলকাটা ছিলে নিলাম এই টাইপের একটা গ্রেটার দিয়ে আমি গাজরগুলোকে এখন গ্রেট করে নেব আর আপনারা চাইলে হাতও কুচি করে কেটে নিতে পারবেন আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের তিন কাপ গাজর গ্রেট নিয়েছি আমার লাগছে পানি আর চিনি নিয়েছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ আর মিষ্টিটা যা যা পছন্দ অনুযায়ী ইউজ করতে হবে মানে চিনির পরিমাণটা এখানে ওয়ালনাট নিয়েছি ওয়ালনাটের প্যাকেটটা ঠিক এই টাইপের হবে আর চার পাঁচটা এলাচি ইউজ করব আর গাজরের বরফিটার উপরে আমি আরেকটা লেয়ার দিব সেই জন্য আমি এখানে হোল মিল্ক নিয়েছি পাউডার মিল্ক নিয়েছি পেস্তা বাদাম নিয়েছি আর চিনি নিয়েছি প্রথমে আমি একটা প্যানে তিন কাপ গাজর গেটটা নিয়ে নিলাম এখন এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ চিনি চিনিটা পরে বেশি কম করা যেতে পারে যখন দেখবেন স্টিকি ভাবটা হচ্ছে না বা গাজরের পরিমাণ আপনাদের বেশি হয়ে গিয়েছে তখন নিজের ইচ্ছে মতো কিন্তু চিনিটা দিয়ে দিতে হবে এখন আমি গাজরটাকে একটু নেড়ে চেড়ে এবং চুলো রাসটা এই টাইমে একটু কম থাকবে আমি এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর আবার একটু দেখে নেব কেমন হয়েছে তো কিছুটা পানি ছেড়ে দিয়েছে এখন আমি চুলো রাসটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব গাজরটা হতে হতে এখন আমি যে বাদামগুলো ইউজ করব সেগুলো তো আমার অবশ্যই একটু গুঁড়ো করে আমার দিতে হবে আমি পেস্তা বাদামটাকেও গুঁড়ো করে নিচ্ছি এবং ওয়ালনাটটাকে আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি তবে পেস্তা বাদামটা পুরোপুরি গুঁড়ো করব আর ওয়ালনাটটাকে আমি একটু মানে আধা ভাঙ্গা আধা ভাঙ্গা করে গুঁড়োটা করে নেব এ তো আমার বাদামগুলো কিন্তু গুঁড়ো হয়ে গেল এখন আমি চার পাঁচটা এলাচি একটু গুঁড়ো করে নিচ্ছি এলাচের মধ্যে যে কালো সিট থাকে সেই সিটগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে একটু মিহি করে নেব আমি এর মধ্যে গাজরের হালুয়াটা দেখে নিচ্ছি অনেকখানি কিন্তু পানি মানে টেনে এসেছে এবং একটু স্ট্রিকি টাইপই কিন্তু হয়ে আসছে ঠিক এভাবে যখন আরও কিছুক্ষণ পর দেখবেন যে অনেকখানি স্টিকি হয়ে আসছে তখন কিন্তু এক টেবিল চামচ পানি দিতে হবে আমি এখন এলাচি গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম এলাচি গুঁড়োটা দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি আরও কিছুক্ষণ কিন্তু এটা জাল দিয়ে নেব তবে পানিটা কিন্তু পুরোপুরি অপশনাল যদি আপনি জাল দিতে দিতে দেখেন যে অনেক স্টিকি হয়ে গেছে তখন কিন্তু এক চামচ পানি দিলে সেই স্টিকি ভাবটা পুরোপুরি হবে না এবং সেট করতে সুবিধা হবে যদিও আমি পানিটা ইউজ করছি না কারণ আমি দেখছি যেন খুব বেশি একদম শক্ত টাইপের হয়ে না যায় নরম থাকা অবস্থায় যেন আমি যে বাটিতে সেট করব সেই বাটিতে আমি সেট করে নিতে পারি চুলোটা নিভিয়ে দিলাম এখন আমি এই গাজরের যে বরফির জন্য বানিয়েছি এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি ওয়েলনাট গুঁড়ো আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাপ ওয়েলনাট গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম এখন আমি অল্প অল্প করে পুরোটুকুই এর সাথে মিশিয়ে দেব এবং এই ওয়েলনাট দিয়ে বা যে কোনো নাট যদি আপনারা এর সাথে ইউজ করেন খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে আমি এখন গাজরের বরফিটা একটা কেকের মোল্ডের মধ্যে সেট করে নেব আমি যেহেতু পরিমাণে কম করেছি তাই এরকম ছোট একটা মোল্ডে নিয়ে নিলাম এবং কিছুটা কুকিং অয়েল প্রথমে মোল্ডের মধ্যে আমি ব্রাশ করে নেব এবং কুকিং অয়েল ব্রাশ করার পর আমি সাইজ মতো পাঁচ মিনিট পেপার কেটে রেখেছি সেই পেপারটা এর মধ্যে দিয়ে দেব তাহলে হবে কি আপনার বরফিটা খুব ইজিভাবে উঠে আসবে কারণ যখন এই গাজরের বরফিটা আমি সেট করব এটা কিন্তু অনেক শক্ত হয়ে যাবে খুব একটু হার্ড টাইপের থাকবে তাই খুব ইজিভাবে যেন চলে আসে সেই জন্য পাঁচ মিনিট পেপারটা দিয়ে দিলাম এখন আমি সবগুলো গাজর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং খুব ভালোভাবে স্পুন দিয়ে একটু চেপে চেপে এটাকে সেট করতে হবে যেন পোড়াটা সুন্দর করে সেট হয় ঠিক এরকম 
আর এখন আমি উপর দিয়ে আর একটু পাঁচমেন্ট পেপার কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে এখন একটু লেভেল করে দেব ঠিক এভাবে আমি হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে লেভেলটা করে নেছি লেভেলটা কিন্তু হয়ে গেল এখন আমি 10 মিনিটের জন্য এটা রেখে দেব আমি এখন এর উপরে যে লেভেলটা দেব সেটা বানিয়ে নেছি আমি এখানে দিয়ে দিলাম 4 টেবিলস্পুন পরিমাণ হোল মিল্ক এখন এর সাথে আমি অ্যাড করে দেব 3 টেবিলস্পুন পরিমাণ পাউডার মিল্ক আমি যেহেতু ছোট টাইপের একটা কেকের মল্ট নিয়েছি তাই আমি একটু অল্প করে বানাচ্ছি জাস্ট আইডিয়াটা আপনাদের দিচ্ছি এবং এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিলস্পুন চিনি দিয়ে দেব আমি এখন 1 টেবিলস্পুন দিয়েছি আবার পরে আবার আবার 1 টেবিলস্পুন দিয়ে দেব ঠিক এভাবে পুরো টুক মিডিয়াম আছে আমার জাল দিয়ে নিতে হবে জাল দিতে দিতে যখন দেখব ঠিক এই টাইপের ঘন হয়ে আসছে তখন কিন্তু চুলোর আঁচটা আমি নিভিয়ে দেব কারণ এর এর থেকে যদি একটু বেশি ঘন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একটু দলা দলা হয়ে যায় মানে শর্ট টাইপের হয়ে যায় তাই আমি এখন এটা নামিয়ে যে কেকের মলটে গাজর এর বরফিটা সেট করেছি এর উপরে এটা দিয়ে দেব এই তো এখন আমি এর উপরে পুরো টুকুই দিয়ে দিচ্ছি এবং পুরো টুক দিয়ে দেওয়ার পরে একটু হাতের সাহায্যে এবং স্পুন দিয়ে একটু লেভেল করে নিলাম এখন আমি আবার 20 মিনিটের জন্য এটাকে একটু সেট হতে দেব এবং এর উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেস্তা বাদাম যে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেই বাদাম গুঁড়ো তো ঠিক এভাবে পুরো টুকু আমি কভার করে দিতে হবে আমি পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলাম এখন পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে হয়তো বা আপনাদের টাইম আর একটু বেশিও লাগতে পারে যেহেতু আমি দেশে বাইরে থাকি এখানে ওয়েদার সব সময় কোল্ড থাকে তাই খুব কুইকলি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটা কেকের মোল্ড থেকে বের করে নিচ্ছি আমি চারি পাঁচটা একটু নাইফ দিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছি এই তো আমি মলটা তুলে নিচ্ছি আর আমার যে গাজরের বরফিটা এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে সেট হয়ে গিয়েছে এবং খুব শক্ত টাইপের হয়েছে আমরা যেমন বুটের হালুয়া বানাই সেই বুটের হালুয়ার থেকেও কিন্তু একটু শক্ত টাইপের হবে এবং এই হালুয়াটা কিন্তু দু তিন মাস পর্যন্ত ফ্রিজে রেখে আপনারা খেতে পারবেন এবং খুবই ভালো থাকে এবং খেতেও খুবই একটু অন্যরকম টেস্ট হয় এ তো একটু হার্ড টাইপের হয়েছে এখন আমি একটু বরফি স্টাইল একটু কেটে নেব বরফি সাইজ করে একটু চাপ দিয়ে কাটতে হবে কারণ কি এটা একটু শক্ত টাইপের হয়েছে ঠিক এভাবে একটু প্রেস করে করে কেটে নিতে হবে যে যেরকম ডিজাইন পছন্দ করেন ঠিক সেভাবে কেটে নিতে পারবেন যদি বরফি টাইপের কাটেন তাহলে কোনাটা ঠিক এভাবে আগে কেটে নিতে হবে দেন এভাবে নাইফ দিয়ে কেটে নিলেই কিন্তু বরফি ডিজাইনটা হয়ে যায় এই তো এভাবে আমি সবগুলো বরফি কেটে নেব হয়ে গেল আমার খুবই সুস্বাদু গাজরে বরফি আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ট্রাই করবেন সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন Thanks for watching.